Hello friends, welcome back to this channel. It's me Sukhi. In today's video, we are going to talk about Tier 5 Temporary Worker Visa. इस वीडियो बनाने से पहले मैंने आज तीन कॉल अटेंड की हैं और उन सब कॉल में एक ही क्वेश्चन था टीयर फाइव वीज़ा के बारे में तो मैंने सोचा वाई नॉट आई विल ट्राई एंड मेक वन वीडियो लिटिल मोर इन डिटेल टू गिव यू मोर इन साइट अबाउट दिस वीज़ा सो लेट्स गेट स्टार्ट सो बेसिकली टीयर फाइव टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा में टोटल छः कैटेगरीज हैं सो टीयर फाइव वीज़ा हैज मेनली सिक्स कैटेगरीज उन सिक्स कैटेगरीज में आज हम बात करेंगे ओनली यूथ मोबिलिटी वीजा कैटेगरी सो अभी रिसेंटली इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस कि इंडिया एंड यूके के बीच में एक पार्टनरशिप डील हुई है टू बूस्ट वर्क वीजाज फॉर इंडियन नेशनल अगर आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके चेक करोगे अबाउट यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा तो आपको पूरी डिटेल उसमें मिल जाएगी बट ऑन हाई लेवल इसके रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी एज अठारह से तीस के बीच में होने चाहिए और इसमें फंड मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी पाउंड मस्ट बी इन योर बैंक अकाउंट फॉर लास्ट ट्वेंटी एट डेज इसके अलावा जो इसकी रिक्वायरमेंट है अगर आप जाओगे ऑनलाइन तो आपको काफ़ी डिटेल में पता लग जाएगा कि अगर आप एज का क्राइटेरिया मैच करते हैं फंड मेंटेनेंस मैच करते हैं और अगर आप मैरिड हैं और आपका कोई इफ यू हैव एनी चाइल्ड हु इज फाइनेंशली डिपेंडेंट ऑन यू देन यू वॉन्ट बी एलिजिबल फॉर दिस सो टिपिकली इस वीज़ा में इन्होंने एक यंग टैलेंट को इन्वाइट किया है यू के में टू हैव ए यू के इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस विच कैन गो अप टू ट्वेंटी फोर मंथस अगर आपका कोई बेबी है अगर आपकी एज तीस से कम है और आपका बेबी है एंड ही इज फाइनेंशली डिपेंडेंट ऑन यू देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा अनफॉर्चुनेटली how to apply for this visa you go online and there is you know option to apply for this visa you can go and apply online however jo abhi youth mobility scheme visa hai isme only 9 countries participate kar rahi hain if you check eligibility criteria for this visa on uk government website and you will find that there are only 9 countries participating for this scheme so far only 9 countries isme participate kar rahi hain abhi jisme hai australia canada hong kong japan and so on इसमें अभी इंडिया का नाम नहीं है सो so, अगर आप आज यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चेक करोगे फॉर स्कीम के अंडर आपको इंडिया का नाम लिस्ट में नजर नहीं आएगा बिकॉज जो भी डील इनकी फाइनल हुई है दैट विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई 2021। सो जुलाई फर्स्ट से ये स्कीम शुरू हो रही है एंड इन दिस लिस्ट फर्स्ट ऑफ जुलाई ऑनवर्ड्स आपको इंडिया का नाम भी लिस्ट में नजर आ जाएगा और दे आर फ्यू चांसेस कि जैसे आप इंडिया का नाम एड होगा उसमें जो आगे की रिक्वायरमेंट है उस पर क्लैरिटी आ जाएगी फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बोला कि आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए या नहीं चाहिए वो स्पॉन्सरशिप आप किसी से भी ले सकते हैं यूके में या वो यूके गवर्नमेंट आपको एक इनविटेशन लेटर सेंड करेगी बिकॉज दिस वीज़ा इज इंडिपेंडेंट आई मीन दिस इस वीज़ा के ऊपर आके किसी भी एम्प्लॉयर के ऊपर आप काम कर सकते हो तो दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी एम्प्लॉयर इसका मतलब आपको किसी भी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है सो विच मीन्स अगर इसमें स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट हुई तो गवर्नमेंट आपको इनविटेशन लेटर देगी एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस सो आप यूके में आके किसी भी एम्प्लॉयर के साथ अप टू टू ईयर्स काम कर सकते हैं योर एज इज ट्वेंटी नाइन और थर्टी ईयर्स इवन देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा एंड यू कैन स्टे इन यू के एज लॉन्ग एज योर वीज़ा इज वैलिड अगर आपकी उम्र अट्ठाईस उनतीस और तीस भी है तो भी आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप यूके में रह सकते हैं जब तक आपका वीज़ा वैलिड है डजन मैटर अगर आपकी एज थर्टी वन या थर्टी टू ईयर्स हो जाती है उस टाइम तक लेकिन ये वीज़ा आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता लेकिन देर आर चांसेस कि आपका जो टीयर फाइव का वीज़ा है इसको आप कन्वर्ट करके टीयर टू जनरल पे स्विच कर सकते हैं उसके लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया है जो आपको मैच करना पड़ेगा लेकिन दिस इज़ पॉसिबल उसके ऊपर कभी और बात करेंगे लेकिन अगर आपको और डिटेल चाहिए तो यू कैन ट्राई ऑनलाइन ओके एट द मोमेंट मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है सो इन द नट शेल दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन नेशनल्स टू कम इन यू के एंड हैव सम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव ए क्वेश्चन इन यूर माइंड कि जो स्टूडेंट्स अभी ऑलरेडी यू के में हैं वो इस वीज़ा के ऊपर स्विच कर सकते हैं नहीं ऑफकोर्स दे कैन डू इट बट उनको एक एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इट्स वर्थ फॉर एनी स्टूडेंट हुज ऑल इन यू के टू स्विच टू दिस वीज़ा बिकॉज आपका स्टडी पूरी होने के बाद आपको ऑलरेडी दो साल का वर्क परमिट मिल जाएगा सो आफ्टर कम्प्लीटिंग योर स्टडीज यू विल गेट पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा और उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर तो आपका रूट तो ऑलरेडी काफ़ी ठीक है इसलिए आपको इस वीज़ा के ऊपर आने की जरूरत नहीं है बिकॉज अंडर दिस वीज़ा दे विल भी सम लिमिटेशन सो वो लिमिटेशन वी विल सी वन यू नो जब वो वीज़ा इंप्लीमेंट होगा लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी आपको उस वीज़े के बारे में सोचना भी चाहिए If you are already on tier फोर 
स्टूडेंट वीज़ा इन यू सो टीयर फाइव जो यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा है टिपिकली उन बच्चों के लिए है जो अभी अठारह से तीस के बीच में हैं जो यू इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में दिस वीज़ा फुली इंडिपेंडेंट है आप किसी भी इम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं आप अपना सोल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं लेकिन आप अपने अंडर कोई भी इम्प्लॉय नहीं ले सकते पब्लिक फंड्स का एक्सेस नहीं होगा आपको स्पोर्ट्स मैन या कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते अगर आप ऑनलाइन जाओगे आपको पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ लिखा हुआ है एज आई ऑलरेडी सेड इंडिया कंट्री अभी लिस्ट में नहीं है सो डोंट गेट कन्फ्यूज इंडिया विल बी एडेड इन दिस लिस्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई ऑन वर्ड्स दिस ईयर ओके सॉरी गाइज आई फोगोट टू मैंशन दैट यू कैन नॉट ब्रिंग योर फैमिली ऑन दिस वीज़ा हेयर आप इस वीज़े के ऊपर अपनी फैमिली को यू के में लेकर नहीं आ सकते दिस वीज़ा इज ओनली फॉर वन फैमिली एप्लीकेंट ये वीज़ा एक्सटेंड भी नहीं हो सकता लेकिन आप इस वीज़े के ऊपर टीयर फाइव से टीयर टू जनर के ऊपर स्विच कर सकते हैं and and if you meet some criteria okay so that's a different topic to discuss so that's all about this uh, visa guys and i hope this will give you some information agar aapko iske zyada koi information chahiye to you can go online and check but if you still have any questions about anything like study in uk or i mean wherever you think i can help you so feel free to drop me a message on instagram or you can also email me as well or leave the comments in the comment section below i will leave all the useful links in this video so so make sure you visit those links if you want more information about this so that's all for this video guys and if you find this video useful guys please give me a thumbs up and if you are watching me first time on this channel guys please make sure you subscribe to this channel and i will come back with another video for you till then take care goodbye